Estamos de volta com mais um videocast, a magia do futebol apresentado por Coca-Cola. Eu sou Amanda Kerstam, hoje aqui comigo de novo, meu amigo Tiago Rocha, o nosso convidado super especial desse episódio. Também meu amigo querido, lá da minha terra, né? Somos finalmente um carioca aqui com a gente, né? Pra <risos> trazer um pouquinho da minha um terra. Acabar um pouco essa, é, exatamente. esse monopólio paulista aqui. Jornalista, comediante e uma apaixonado por futebol. Magno Navarro, obrigado por estar aqui Pô, hoje. Eu que agradeço o convite, estou feliz demais de poder falar da Libertadores, que é, para mim, especialmente, é a grande obsessão. Estou é, até pegando um pouco do que a torcida do Palmeiras, uhum. é, uma expressão que a torcida do Palmeiras usou muito, mas para mim, eu como torcedor do Fluminense, Eita, Ó, até nós. aproveitando, já, já queria fazer aquela pergunta que não quer calar. Fala. Onde o senhor estava ah. no dia 2 de julho ah. de 2008 e no dia 2 de dezembro de 2009, que também foi a final da Comebol Duas finais. Duas é. finais com o Fluminense, duas finais contra a LDU Pô, é e pergunta, duas derrotas. É uma pergunta muito fácil de responder. Eu não lembro o nome que se dava na época da arquibancada. É. Porque hoje é sul, norte, tá, 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 tá. Mas eu estava no Maracanã. Qual era o setor? Nas do... Era... era... Era o setor da organizada, do... É, que, ser que amarela, ficava a torcida. Amarela, verde. Não, é, geral, a, geralmente era a verde. Isso. A verde ficavam as principais torcidas. E aí, pode ser até que eu estivesse na amarela, porque era uma época que estava surgindo um chamado movimento popular de uma torcida que não era organizada, mas era uma torcida que criava músicas, a Legião Tricolor. Então, é Sim. bem possível que eu estivesse... Ou, ou ali no meio da Já gente. era o, o Maracanã pós-primeira reforma, né? 2008, que foi a primeira pós reforma, é. foi pro PAN, né? Pós-PAN. Pós foi de 2007. Então é. já era o é. Maracanã pós-primeira reforma. Ali. Então eu tava nos dois, eu vi o, o mosaico de sinalizadores em 2008, escrito Fluminense. É. Vi o mosaico, o clássico mosaico, <risos> que eu acho. <risos> eu acho uma ótima frase. Qual é a frase? Era: eles têm a altitude e vocês têm a gente. <risos> Pô, cara, é bonito. Toca o coração cara, demais, isso, né, isso, cara? isso foi muito bom, né? Mas, Verdade. enfim, são duas lembranças. Engraçado, a de 2009, ela nem... Claro, uma competição que não se compara, uhum. tem sua, sua relevância. Uhum. É, não tanto quanto tem hoje. Na uhum. Sul-Americana, antigamente, ela nem dava vaga na Libertadores. Era mais uma competição ali. Hoje ela é outro... É, é, hoje em dia, ela é, 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 ela é muito mais valorizada. É, tanto em termos de premiação, quanto em termos de, de, de importância para o próprio clube, de ter uma sul-americana e também de te dar uma vaga na Libertadores. Então, nem me marcou tanto, não, eu lembro. Só que o dia 2 de julho de 2008, cara, eu lembro do primeiro minuto do dia até o último. Tudo que aconteceu nesse dia, eu tinha 18, 17 anos. 17 anos. E, cara, assim... É, durante um tempo até... Eu vou fazer um, falar um baita de um clichê, mas eu não conseguia assistir nenhum vídeo relacionado, relacionado àquele, a, jogo. àquele jogo. E quando eu assistia, mesmo assim, cinco anos depois, seis anos depois, era um sentimento muito forte. Está sendo, inclusive, agora. Tá? Para é um falar sobre... É um sobre, sentimento... Né? Não assim, de, tipo, ah, estou triste, vou chorar. Não, mas é um sentimento muito marcante. Assim. É um dia que... Porque a, de, a decepção marca mesmo, né? Marca, é, marca. A decepção é complicada. Não, e, 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 e eu tinha vivido eu, aquela Libertadores o máximo que eu porque pude. Que foi uma baita campanha. É, porque é, eu, fui, é. eu fui contra, é, contra o, o Libertar no Maracanã, eu fui contra a própria LDU. Eu lembro até que... Na, porque a LDU estava na, na fase de grupos, sim, sim. né? Na, na mesma chave, e aí, né? É, e aí a gente empatou o primeiro jogo 0x0, ganhou no Maracanã 1x0, só que eu morava longe. É, minha mãe não deixava eu ir para o Maracanã sozinho. Só que aí nesse dia eu fui escondido. <risos> Alô, mãe, tá descobrindo Alô, agora, hein? Alô, mãe. Tá Alô, mãe do Raio. Tá. Onde, eu, onde, onde eu estava indo naquele dia, está Castigo revelado. Castigo retroativo. Só que aí o que aconteceu foi que, como eu tive que enrolar para dar uma desculpa, que eu ia em tal lugar, pra, não, não lembro o que eu falei, é, eu acabei me atrasando um pouco. E quando eu estava chegando no Maracanã, estava aquele trânsito infernal, e o que aconteceu foi que eu entrei no segundo tempo. E o segundo tempo foi 0x0. Zero zero. O Fluminense tinha feito o primeiro gol no primeiro <risos> tempo. Eu saí de São Mais Gonçalo. Isso, saí de São Gonçalo, peguei Pegou dois trânsito. ônibus. Peguei um baita de um trânsito. Desci. Eu lembro que eu desci, inclusive. Eu falei, cara, eu não posso ficar nesse trânsito. Aí eu desci, fui andando <risos> ali na, na Radial Oeste, que hoje é a Avenida Rei Pelé. É, saí correndo. 
Entrei no estádio, no intervalo, falei, pô, beleza, pelo menos eu vejo o segundo tempo. Aí já tava 1x0, só que aí eu vi só um 0x0. Então eu fui a todos os jogos. Eu fui contra o Atlético Nacional, fui contra o São Paulo, fui contra o Boca Juniors. E aí, assim, a sensação que, que todo o tricolor ali tinha era de que uh, a parte mais difícil a gente já, já tinha feito. Pô, a campanha foi ótima. É. Entendeu? Ótimo. Inclusive, é, naquela época, não sei se vocês vão lembrar, era muito difícil um brasileiro passar pelo... Sim, pela sim. aquele Boca Juniors aquele, do é. Riquelme, Palermo, é. se não me engano, tinha o Palácio. Tinha o Palácio também. com aquele. Era o, era o Papa Brasil, né? Com aquele... Palácios com o Tererê, é o, é o clássico. Que é as 15, e eu lembro que o sentimento. Com o é, e é uma década em que o Boca foi muito dominante. E né? foi carrasco de brasileiro. Era campeão, oh. né? Era, era tinha, tinha, campeão. tinha ganhado o, é, o, ano o Grêmio. Do Grêmio, ele, passando ele o carro. Passando, era passando o atual carro. campeão na época. E eu lembro que, é, talvez você lembre disso também, que a sensação que quem não torcia pro Fluminense tinha era não, mas tem o Boca na chave. É. E quando o Fluminense, o Fluminense vai muito bem nos dois jogos contra o Boca, é. principalmente no Maracanã, passa, era questão de sim, calendário, sim, né? Era. Por isso que, é. que isso eu, marcou. E eu lembro até que eu tava torcendo muito pra... É... Tem, uma, tem uma parada que é, que é curiosa na campanha da LDU. É, eu posso até estar tá falando uma bobagem aqui. Mas se eu não me engano, eu acho que eu vou até dar, dar uma conferida. Pode conferir. Eu vou dar uma conferida. É. Se eu não me engano, a LDU chegou na, na final só uh, empatando os jogos. Isso é curioso. Eu acho é. que tem isso mesmo. Eu tem isso. Eu, ó, libertadores. É, no mata-mata, né? Faz, talvez fazendo o resultado no... Ó. Eu lembro disso, cara. Agora, agora você isso, falou... É. Porque assim, eu tava torcendo muito pro América do México ir pra final. Você já garantiu o Mundial. Já garantiu o Mundial. Já garantiu o Mundial. Né? Mundial. Ah, assim, cara, beleza. A gente perde a América do México. Porque pra, pra quem não sabe, naquela <risos> época... Era... Mundial. Explicando pra quem tá assistindo, é. naquela época os times mexicanos participavam, Sim. mas não, se ganhassem, eles não iam pro Mundial pela Comembol Libertadores. Não, eles iam pela CONCACAF, Pela né? CONCACAF. Então, se fosse uma final com um time mexicano, o Fluminense já estaria garantido naquele Mundial, que acho que era o Manchester United, né? Que, que disputou aquela... Mundial e como campeão europeu. o Manchester United. Isso. Então, com certeza, o Magno torceu muito. Era, era o América do México, né? É, era o América do México. Na verdade, assim, no, é, as quartas e as semis, a, a LDU passou nos pênaltis. Só empatando. Só empatando. Então, tipo assim, querendo ou não, mostrava-se um, uma surpresa, não só pelo time, como também pelo, pela campanha. Claro, claro. Foi passando meio que aos trancos e barrancos, o Fluminense... Tirando São Paulo, tirando o Boca. Uhum. Então, realmente, o Fluminense chegou na, na final com o peito muito estufado. E tinha o Renato Portaluppi, <risos> que, cara, que e quando aí? vive uma, uma fase daquela... É, velho... Mas o que você acha que o Renato pensou na época? Cara... <risos> A Amanda já tá, né? Ela já até tá. Já tô ansiosa pelo pensamento do Renato. Ah, velho, é porque, assim... Teve o, o clássico... Nós vamos ser campeões da Libertadores... <risos> E aí nós vamos brincar no brasileiro. <risos> Velho, quando ele falou isso... Ali, ele... ali você ali tremeu. É, ali, ali... é aquele tipo de frase é. que ele acha que tá agradando, é. mas o torcedor põe a mão na cabeça é. e fala, não, não, é. não, não pode Teve ser. Teve uma outra também que é pouco falada, mas que é, que é a seguinte. É... Ele falou assim... Ele falou assim... Nós estamos a 5 quilômetros da próxima Libertadores. Os outros times estão a 5 mil. Entendeu? Eu disso. Tá ligado? Era, era, era alguma, o mesmo contexto. Alguém, é, alguém é. perguntou porque tipo, a gente tava, tava na final e, e era, e era uma, uma situação em relação a, ao brasileiro. Que o Fluminense <risos> tava deixando um pouco de lado. É, e, 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 e ele, que é ou não, eu acho que até. Pô, eu adoro o Renato. Uhum. Adoro o Renato. Eu tive o prazer de, de fazer uma, uma. É um dos grandes feitos assim, da, da minha curta carreira. É ter feito a primeira exclusiva dele depois que ele saiu do, do Flamengo. Sim. Porque ele fez questão de falar comigo. Isso aí uhum. é uma, uma coisa que assim, o, o assessor chegou para mim e, e o Renato falou, cara, vamos falar com o Magno, porque além de, de, de ser uma resenha e tal, é um moleque que eu gosto e eu uhum. acho que, que vai, vai ser legal a gente falar com ele lá. É, eu adoro o Renato. Uhum. Só que ele na época, na época ele era um outro tipo de treinador. Né? Ele é. era quase que um, um Ele estava mais próximo de um ex-jogador é do que de um treinador. É. Né? Ele era um mixer... Uhum. Renato jogador, sim, Renato sim. treinador. E ele já tinha ganho o, o primeiro título de relevância, né? Que tinha sido a Copa do Brasil, em 2007. Uhum. O time do Fluminense era muito bom. Era muito bom. Muito bom. É, então, cara, ele ficou... Grandão, né? Grandaço, pisando, pisando em todo mundo, filho. A imprensa ia lá, 
o que o Cícero Melo ouviu do Renato Portaluppi. Era pancada. Era também gosta, também adora, também é, adora o não, Renato. Não, não, é. Cícero e o Renato também são, são parceiraços. Né? Exatamente. Mas é isso, cara, tipo, foi, foi um, é um dia que, que, pô, eu não consigo esquecer, por exemplo, eu tava no pré-vestibular, então eu tinha, eu, tinha, eu tinha prova nesse dia, só que eu passei o dia inteiro sem conseguir pensar em nada, sem hum, conseguir hum. falar com ninguém, sem conseguir absolutamente nada, era uma prova de física... Eu era horroroso em físico, <risos> horroroso, sabia Talvez nada. Talvez não seja uma exclusividade é, sua. É, não, é. Somos todos de humanas. Somos todos de humanas. Somos todos de humanas. É, e aí, era uma, uma baita de uma prova, assim, que eu tinha que, que minimamente tirar, sei lá, um, um cinco, vai. Um cinco, para mim, já, já dava uma encaminhada ali no, numa possível não reprovação. É. Velho, a prova <risos> chegou... Aí ela, ela era frente e verso, ela tinha acho que quatro questões... Não, ela tinha duas frentes. É... Ela tinha oito questões de marcar no frente e verso da primeira e quatro <risos> discursivos. Uhum. De... Meu irmão, a prova chegou, eu só fiz assim, ó, tei, 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 tei. Abaixei a cabeça e esperei o tempo mínimo de, 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 prova. de prova. Entreguei. Fui direto do, do, da escola para o Maracanã. Pro Maracanã. Tem uma outra história boa de, desse. O, o meu amigo, eu, eu tenho um parceiraço, inclusive vou mandar um abraço para ele, o Fabinho. Sim. Tricolou também e a gente nessa época estava começando a ir junto né, a, aos jogos. E ele ficou sem ingresso. Porque foi um, um é. pandemônio arrumar Outra um... época de venda é. também, as pessoas dormiam na porta é. da bilheteria, Porra. cadeira de praia, acampamento, <risos> parecia só da é. Tenocito. Era, outra... Todo era, mundo surreal. era, era surreal. surreal. Era surreal. Era guerra mesmo. Eu lembro, eu lembro muito dos amigos é. É, que torciam pro Fluminense, todos também, Não, os é. desespero. É. É. E aí, eu, eu, só que eu tinha um, um plano de sócio que o, que o clube tinha lançado. É... Pô, que era um... Uma mãozinha, assim, era tipo assim, 40 reais, que na época, beleza, não é 40 reais de hoje, mas é. era, não era considerado... Um... Mas não era caro, Ca... é, Não era caro, caro é. mas também não era muito barato, mas era 40 reais, e eu tinha direito a ir a todos os jogos. Tanto é que, tipo assim, esse plano ficou no ar dois meses, que dois meses depois a diretoria falou, opa, peraí, isso aqui vai dar errado, a gente é. vai perder muito tá dinheiro aqui. Demais, né? Tá barato demais, né? Tá muito barato. É, tá barato demais. <risos> Aí eles fecharam esse plano, mas eu tinha essa carteirinha. E aí, esse meu amigo não tinha ingresso. Aí eu falei, mano, você não pode deixar o Dino nesse jogo. Dino nesse você jogo. não pode, você não pode, você não pode. E aí, ele e o irmão dele, você falou assim, cara, vamos tentar com o cambista. Aí o Fabinho falou assim, ah, mas eu nem acredito que o Fluminense vai. Aí, aí o irmão dele, porra, então não vai. Então não vai. <risos> então nem vai, meu irmão. Se não acredita, não vai. É eu, vou, eu vou lá é. pra porta do Maracanã, o pessoal vai me cobrar o que, o que me cobrar e eu vou pagar e vou estar no estádio. Aí eu falei, Fabinho, Vamos fazer o seguinte, é, eu vou entrar, eu tô, eu, eu, basicamente o que eu tô fazendo aqui é a confissão de um crime, mas vamos lá, <risos> vamos lá, vamos já lá. Já prescreveu, né? Já anos, prescreveu. Né? Acho já, que prescreveu, já. tá tudo já bem, tá tudo tá bem, tudo tá tudo bem. <risos> aí, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, cara, é literalmente a confissão de um crime, <risos> eu vou te dar aqui, na época eu andava com o cartão do CPF. Vou te dar aqui o cartão do CPF e vou te dar aqui a, a, o boleto de mensalidade pago. Vou deixar com você. Certo? Eu vou entrar numa catraca do canto e aí no que eu entrar, eu vou pegar a catraca do outro lado, você vai me encontrar lá e eu vou, e eu vou jogar a minha carteira, carteira mesmo, Vou jogar minha carteira para você. E aí você entra. E aí se falarem, ah, tá a coisa, eu falei, ué, mas eu não sei o que tá acontecendo. E pá, 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 pá. Beleza. Você tem todas as provas. <risos> aí, cara, a gente fez exatamente, inclusive rolou uma ótima cena de atuação. E tipo... Muita é... emoção. É, aí, não, né? eu o Fabinho falando, aí, minha carteira tá com você. Aí eu olhava a carteira, ih, minha carteira tá com você, tá comigo, toma aí. aí... Caramba, ele foi... Nossa. E aí ele pegou, entrou aí, tipo, come... deu dinheiro. uma tretinha, que não ocorreu, só que tinha muita gente. Tem que fazer a fila andar, né? Tem que fazer a fila andar, e o pessoal reteu a carteirinha dele, falou, ó, oh, vamos, re... vamos deixar você entrar, só que a gente vai reter a carteirinha pra ver o que que tá acontecendo aqui. 
<risos> Temos que ver o público e renda desse jogo para colocar mais uma pessoa, que é o Fabinho. Suderge, era Suderge oh, que cuidava do Maracanã, é, era vamos, Suderge vamos. em forma. Dá tempo de retificar a sua é, Vamos lá, vamos dar mais um pouquinho de. Pega o oh, vamos, vamos retificar, por favor. Vamos retificar vamos o Bordeiro, é, botar mais um. Quatro, ele deu três nos pênaltis. Por favor. Que a gente já... mais um no público, é. que é o Fabinho. E mais um. Ou então bota mais um gol do Thiago Neves. Bota que foi quatro a um no tempo normal. É. Sem pênalti passou. Mas tá, tá certo. Foi a história. Não, era é um porque... menino, 17 anos, é, não, não, não. História pra contar. Não, história, história pra, pra contar, porque, tipo assim, é. Que é, que tá lá dentro é só pra, pra, pra dar uma dimensão Sim. do que era não, esse jogo. Era o Fluminense, maior cara. jogo da história é. do, do Fluminense. E agora, voltando um pouquinho, Magno, a gente fala de Comembol Libertadores. Também. Como o Fluminense entrou na tua vida? Cara, o Fluminense entrou na minha vida. Eu não gostava de futebol, na real. Eu não entendia de futebol, inclusive, quando eu era pequeno. Porque eu, eu, eu assistia muito Fórmula 1. Adorava Fórmula 1. Legal. Adorava. E, tipo, minha mãe conta que meus familiares chegavam e pediam assim, ah, imita, imita aí o piloto de Fórmula 1. Aí eu ficava... <risos> criança cresci, cresci. cresci. Já era... tipo, cara, eu, eu, eu tenho memórias assim, de tipo de, de, de ver a corrida do Senna uhum. eu tenho memória do, da, do dia que o Senna morreu, eu tava assistindo essa corrida e tal, não sei o que então eu era muito ligado à Fórmula 1, e futebol não, eu, meio que, tipo assim, eu tinha, sei lá 4, 5, 6 anos, então ainda, ainda não, não processava né? direito tanto é que eu achava que, assim, vai jogar Fluminense e Flamengo. Aí eu achava que o, o Flamengo tinha que fazer gol no goleiro do Flamengo. <risos> e o Fluminense tinha que fazer gol no goleiro do Fluminense. Mas não chegaram na escola falando isso? Um negócio, surreal, surreal, né? um negócio surreal, um negócio surreal. Ah, peraí que eu tô com uma coriza. Que Deus <risos> Deus Deus. Esse clima de São Paulo. Ah, é, é maravilhoso. É. E, aí, e aí, assim, eu tive uma, uma certa influência do, do meu pai, querendo ou não que ele era, era fluminense. É, só que eu lembro que, como eu não tinha uma relação muito boa com o com uhum. meu pai, é, mesmo já, já pequenininho, pesei o clima agora. <risos> Acontece. Acontece, é. Faz parte. É. É, eu, eu uma vez fiquei de... A gente ficou... Nossa casa estava em obra, a gente ficou de favor no, na casa de um, de um avô e vó de consideração que a gente tinha aqui no Rio, que a gente mudou de Salvador pro Rio de Janeiro. E esse avô, o vovô Mário, era muito Botafogo. Mas, assim, muito Botafogo. Muito, 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 muito Botafogo. E aí, uma vez, eu briguei com o meu pai e falei assim... Eu agora não sou mais Fluminense. Eu agora sou Botafogo. E aí, eu comecei a acompanhar os jogos do Botafogo. Fiquei, tipo assim, aí, quando Quantos eu tava na casa, tinha? eu tinha sete. Eu tinha é. sete, sete pra oito. E aí, quando a gente tava lá na casa do vovô Mário, eu assisti e tal... E aí teve uma vez que o, que o Botafogo é, jogou contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E foi um jogo muito maluco, o jogo terminou 5x5. E eu queria muito que o Botafogo tivesse ganho aquele jogo. Muito, muito, é. muito. Porque foi um negócio assim, o Galo ab abriu 3x0, o Botafogo empatou. Aí o Galo fez 5x3 e o Botafogo Busca. foi buscar... Só que mesmo assim, justamente porque eu não tinha muita noção ainda, eu fiquei puto, eu falei, pô, eu queria muito ganhar esse jogo e tal. Eu fiquei, eu falei, cara, você bota fogo, isso não é pra mim, não. <risos> <risos> aí aí teve, um dia que, teve um dia que a gente tava lá em casa e aí minha mãe falou, é, cara, seu pai tá triste porque você não é mais fluminense. Eu falei, ah, então tá bom. Então. Aí eu fui, peguei a camisa que eu tinha, botei de aí. volta e falei, ó, oh, pai, sou fluminense de novo. E aí, pouco, de... Trégua ali, é, é. pouco tempo depois, é, ele me levou pro Maracanã, a gente foi no, no, no Fla-Flu da Taça São Sebastião, 5x3, que o Fluminense tomou. Que era... Isso é, é início de janeiro de 99. Ou seja... Momento difícil. Eu comecei, tricolor, eu comecei é. a ser tricolor com é. o Fluminense na estreia do Túlio Maravilha. Ele perdendo pênalti. Nossa. Um negócio assim, isso, Romário e Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, o <risos> que, que ele falaria? O que, que Caio falaria desse jogo? Foi uma grande partida. Nós conseguimos fazer um grande jogo, o Romário estava numa ótima tarde e eu também estava colaborando. Até porque o baixinho precisava muito de mim, porque eu dava muitos passos para ele. <risos> Acho que o Caio meteu dois gols, o Romário meteu três, o Caio meteu um, mas o, Romário, tipo, o Caio tinha dado duas ou três assistências uhum. para o Romário. É, mas algum... eu achei incrível aquele jogo, incrível, incrível, incrível. Tipo, 118 mil pessoas no, no Maracanã. É outra... Ah, e a partir dali, uhum. a gente começou. Aí eu fui nos jogos da, da Série C, 
Então, aí tem toda a gastação, né? De subiu da C pra A. Então, foi a... Como também... Sim, cara, é. Ah, não. Pra mim, ah, pra mim, eu, isso hoje é... é eu só falo assim, ah, é Série C. Beleza. Ainda mais, ainda mais quando você começa a trabalhar com futebol, você começa é. a se relacionar. Pô, é, então... eu tava no jogo do, do Corinthians. Hum. Pô, é espetacular estar tá no, na Neoquímica no Arena. É espetacular. Eu fui, nunca tinha ido no Morumbi, fiquei muito feliz. Porque era um estádio que eu queria muito é, conhecer e conhecer esse ano. É, até por outra... Pode falar outra competição aqui? Pode, eu... pode. <risos> Copa do pode. Brasil, que inclusive dá vaga para comer o Alba Libertadores. É, 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 campeão é, da Copa do Brasil pode, vai para comer o Alba Libertadores. Pode falar Copa... Não, não. João Avelã? Não, não. <risos> Tranquilo. Não, pela Copa do Brasil, fui no, no São Paulo e Palmeiras. Foi incrível. Então, hoje eu... É, é, claro, tenho minha paixão. Vou, sou torcedor de arquibancada. Torcedor fluminense vi, vira e mexe. É, esbarra comigo no, no setor sul do Maracanã, só que eu tô numa vibe também de, sabe, conhecer a comunidade mesmo. Sim, sim. Entendeu? Seus problemas, suas hum, delícias, enfim, suas histórias. Mas o futebol, assim, pelo menos eu... Acho que eu não... Não, é, não sei se é um consenso, mas acho que rola com a maioria de nós que trabalha com futebol, que trabalha com esporte. Uma coisa é... É a tua relação como torcedor, uhum. a tua relação antes do profissional, né? Uhum. A partir do momento que você começa a fazer parte do contexto do profissional, é, é, o futebol profissional faz parte disso de alguma forma, uhum. muda um pouco ali muda. a tua relação muda. com o futebol. Muda muita coisa. E como torcedor também, como uhum. que foi isso com você? Cara, é, isso começou... É, o, meu, o meu momento de aproximar um trabalho de comédia e comunicação uhum. com o futebol começou numa rádio no Rio de Janeiro. E a partir dali, eu já, eu já quis deixar muito claro que eu era torcedor do Fluminense. Então, isso aí foi, foi um dos primeiros pontos. Falei, cara, eu quero que as pessoas saibam que eu sou Fluminense. Justamente para eu poder transitar de uma forma melhor e mais genuína, de uma forma mais honesta. É... Então, a partir do momento que eu falava que eu era fluminense e comentava uma ou outra coisa sobre, sobre o Fluminense com propriedade por ser torcedor, e aí, pô, logo em seguida o assunto era Botafogo, aí eu fazia uma, uma gastação, é, às vezes enaltecendo o Botafogo ou, é, ou gastando mesmo, né, zoando o Botafogo, é, as pessoas elas começavam a entender que, que eu não fazia isso na maldade porque eu fazia isso com o Fluminense também. Uhum. Fazer Exato. a parte do teu trabalho, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, é... hoje, pra mim, é, 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 um, é algo que eu abraço muito. É, tipo, é entender que eu não vou ter pena nenhuma de trazer pro lado profissional qualquer coisa relacionada ao Fluminense. Quando eu falo lado, lado profissional, é mais assim, criar um conteúdo uhum. que pegue uma situação do clube e acabe... acabe... É, ridicularizando entre aspas, porque é isso que a, que a comédia faz uhum. é, é, a comédia é caricatura, a comédia é pegar a tragédia e transformar em piada então, pô, se o Fluminense foi eliminado de uma forma trágica contra o Argentino Júnior, cara eu vou ver se eu, se eu, eu vou em busca desse conteúdo, eu vou em busca dessa, dessa, da premissa do que aconteceu para colocar um outro olhar e aí o próprio torcedor do Fluminense Rir daquilo também, é. entendeu? Porque esse é, 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 o grande, ideia, né? é o grande ponto, é o, é o grande é. X, é o que eu busco o tempo inteiro. Então, até que hoje, graças a Deus, pô, eu, vou no, eu fui em jogos do Flamengo, uhum. a torcida do Flamengo sempre me para, é, tira foto e tal, fala, pô, aquele conteúdo lá, é, achei muito maneiro, aquela alimentação tal, tudo do Botafogo é a mesma coisa. É, inclusive, eu frequento, a minha, minha namorada ela é botafoguense, e... E eu frequento o, o Newton Santos, sabe? E é a mesma coisa, é. a galera, pô, aí pede o conteúdo, é. aí manda, manda recado. É, é isso aí, é isso aí. Ou então chega assim, ah, é, principalmente quando eu trabalhava na Globo, agora que eu tô transitando em, em outros, outros canais, ah, manda um recado lá pro grafite. Eu falo, tá bom, vamos mandar, é, vamos mandar esse recado pro grafite. Então. Então, as pessoas elas conseguem enxergar é. muito bem. Deveria ser assim, sim. Deveria. Deveria. 
Acho que, você acha que é um caminho sem volta nesse sentido? Porque lá atrás era meio que uma premissa de Abula, né? não falar o time, é. porque amanhã ah, você fala que você é Palmeiras, amanhã você vai estar no Corinthians fazendo uhum. uma cobertura, enfim. Uhum. E talvez em alguns pontos isso seja um pouco mais sensível, em algumas é. funções Sim. que você Total. faça uma reportagem especial, a galera que trabalha com denúncia, etc. Total. Mas você acha que o mundo está caminhando, a imprensa e a torcida, para entender que não é porque o cara torce para outro time que ele uhum. vai ter um olhar olhar diferente para o meu. Uhum. Você acha que esse é o caminho? Porque eu, eu tenho um pouco a, a visão de que é, quem trabalha com futebol tem time, né? Sim, e, não. Isso aí como é... é que você foi parar aqui que você não, sem ter um é, time? É. Você acha que é por não aí? Não existe quem gosta de futebol e não tem um é, time. É, sem ter um time. Ah, sou um seleção. Quem fala tem é, um time. Tem... <risos> Né? Sou seleção, é sacada. Esse, esse, a pessoa que fala, sou seleção comigo. Você já. fala o quê? Sou seleção. Não, não, mas na, seu time, seleção. Ela fala assim: ah, eu Adoro sou. Adoro a seleção, tá? Eu é. também. Eu caramba, seleção. Também, mas não dá. É. A pessoa que fala, ah, eu sou seleção. Cara, vai dar uma hora, ela vai abrir o WhatsApp e a minha foto vai ter sumido. <risos> vai dar aquele bloco. É isso. É, acabou. É. Não tem como. É inegociável. É inegociável. É inegociável. É inegociável. Assim, eu acho que... É, eu, eu não sei se, se é o caminho, mas eu acho que hoje as pessoas elas têm o poder de escolha. Uhum. Sim. Sim. Cada Entendeu? vez mais, né? Porque eu acho que antes elas não tinham. Hoje elas têm. E aí vai muito do, do julgamento em cima disso que você falou. Uhum. De determinada função. Por exemplo, eu conheço muitos narradores que de jeito nenhum Falam querem ter o, o time revelado. Mas, ao mesmo tempo, eu já, conheço, eu já vejo um ou outro que todo mundo sabe. Tem uns que todo mundo que é, sabe. É, né? Tem uns que todo mundo é. sabe. É. Inclusive, eu tô com um cabelão, né? <risos> que narrou aquele jogo que a gente falou no começo, né? né? <risos> Como é que é? E aí, Amanda, tô com saudade de você. Eu também, cara. Uou, tá bonito demais. <risos> É um cenário muito maravilhoso, Lédio. <risos> Todo mundo sabe. É, mas... Então, assim... É... Só que aí, por exemplo... É, vou, pegar, é muito... pegar, não, não. vou pegar o exemplo do... Vou nem falar, não. Vou pegar o exemplo do nosso querido Luiz Felipe Freitas. Uhum. É um baita narrador da nova geração. Uhum. E é assumidamente tricolor. Uhum. Velho, pega ele, bota ele pra narrar um jogo do Flamengo... Vai, vai ver o que esse, esse moleque vai fazer. É surreal, é surreal. Assim, é fora... Fora moleque, do... É, vai, é, é, vai ser narração de entrar pra história, de você ir no museu da imagem e do som. E aí você botar o fone de ouvido e, e ouvir o, o Luiz Felipe narrando um jogo do Vasco, do, do Botafogo, do Flamengo. Ontem mesmo a gente falava, so, falava com um amigo sobre isso, que o Galvão Bueno que... Sabe? Assumiu o time dele, né? Depois de muitos anos. Que era anos. outro também que todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Né? Galvão... <risos> Na verdade, foi... faltava é. só o time. Exatamente, que assumiu, que é torcedor do Flamengo. E eu tava revendo por, por alguns motivos de trabalho. É a final do Campeonato Mundial de Clubes de, do, de 98. O Vasco, campeão da Comembol Libertadores. E o Vasco fez um parte... Eu não lembrava que o Vasco tinha jogado tão bem aquele uhum. jogo. É. Pô... Inclusive, acho que merecia ter ganho. É. Ah, e... foi, foi o que o Cassidias... É, foi do gol do Raul. É, é o gol, gol do Raul. É Mas o goleiro do Real Madrid agarrou Cassino, muito também. Sim. E é. ele agarrou muito. Muito, Teve um, não. E o Vasco fez um partidaço. E a narração do Galvão Bueno é... Você... Cruz de Malta no peito. Uhum. Vai, Felipe. Não sei é. Que. Então é... Ah, eu, Era um ó, eu, negro, né? Eu tô um é. pouco de cabelo branco a mais que vocês. <risos> Mas a narração, <risos> do Gal, a, nossa, a narração do Galvão... Era na Rede OM, foi a época que teve a Rede OM, que ele saiu da Globo, foi pra Rede OM. E a Libertadores de, de 92, quem transmitiu foi a Rede OM com o Galvão. A transmissão da final, São Paulo e Newells, é, é, do Galvão, é inacreditável. É, é, né? de, é que é. Ó, eu, eu não sou nem São Paulino, mas aqui, ó, é de, de lembrar, é de arrepiar, porque... E eu tenho certeza que os, o torcedor de São Paulo daquela época, que viu aquela final, guarda essa narração de o Galvão falar, estou emocionado. E você vê que ele tá com a voz embargada. E ele ó. tem o time dele. Tem é a invasão, é? a torcida invade é, é o campo, assim, é uma é cena isso. muito bonita, assim, inclusive. E ele tá, a narração dele é espetacular. Você, você achar que aquela narração não tem sentimento, uhum. pô, é, na... é ah, e, né? e, e tem é. uma parada também que é muito engraçada, por, é, por exemplo, você pega qualquer programa de debate, mesa redonda e tudo mais. E aí você tá vendo um determinado comentarista, determinado, determinado mesmo, né? Não tô, tipo, jogando uhum. indireta, não. É qualquer um comentarista, um comentarista lá. E ele tá lá analisando os times. Aí analisa o Cruzeiro, analisa o Atlético, o Inter, o Grêmio. 
Aí vamos supor que ele começa a analisar o Bahia de uma forma muito detalhada e de uma forma muito crítica e critica o subdiretor <risos> da base. Esse cara é Bahia. E co... Esse cara é Bahia, porra. Exato, exato. Sim, exatamente. Esse cara é Bahia, entendeu? Sim, Ninguém exato. que comenta 20 times da Série A vai trabalhar com esse nível esse de informação nível de entendeu? Times, não entendeu? Vai. Então, assim, eu acho que hoje é um poder de escolha e que é, talvez o caminho não seja nem não seja nem em cima dos profissionais. O caminho de trabalhar esse lado, eu acho que nem é em cima dos profissionais. Tem que ser do lado do espectador, do telespectador. Então, sem Ele entender. pode ter total direito de se agarrar nisso, mas eu acho que ele tem que dar o, o chamado benefício da dúvida, uhum. o, o famoso inocente até que se prova o contrário, porque, assim, dificilmente você vê... É... Como eu falei, quando o cara critica muito, eu acho que inclusive a parte da crítica é o grande X ali pra você identificar o time do cara. É o que entrega, né? É, é o que entrega, pô. Então e ele você tá... tá bolado, né? É, Como então ele, tipo lá assim, no ele... Quando você tá bolado, você acaba entregando. É, então, ele, tipo assim, não é nem que ele tá é, favorecendo o, o, um ou outro. Ele tá, tipo, colo colocando ali a paixão dele pra, pra fluir, que é o, o que o torcedor também faz. Então, é, isso é um ponto de, de conexão, entendeu? Uhum. É, só que eu também não, não vou negar que, pô, é, às vezes um cara que é assumido, ele pode também passar um pano, uhum. sacou? Sim. E aí, tu, eu, então eu acho que tudo é o, o olhar crítico de quem tá assistindo, de prestar atenção, de conhecer o trabalho, de acompanhar a pessoa e não, tipo, pegar um ou outra, é, um outro corte ou um outro comentário daquele dia e, e tirar... De contexto. A conclusão... Né? Não, tirar de contexto e tirar também a conclusão sobre aquele profissional e falar, ah, esse cara aqui é o maior corintiano da imprensa. E aí, se a partir daquele momento, qualquer coisa que, que ele falar vai ser invalidado justamente porque ele é assumidamente Corinthians, Sim. entendeu? Eu acho e, que é por aí. E nesse contexto que a gente vê acontecendo, não tira, né? Não tirou de você, como você falou, e não tira das pessoas que estão trabalhando com futebol o prazer de estar na arquibancada, Pô. né? Que eu acho que é o que muita gente é. do... Que, é. enfim, por algum motivo não, não fala, não quer dizer, perde, né? O é. prazer, a, a Sim, prazer é de estar na arquibancada e de ouvir, né? De sentir com uh -huh. o clima dali. Isso é uma coisa que você também não abre mão, né? Não, não abro mão, não. Não abro é. mão mesmo. É, inclusive, assim... É... Eu acabo sendo esse comentarista aí, que, só que eu sou é, assumidamente tricolor. Uhum. Então eu acabo sendo esse cara que se abre o meu Twitter quando o Fluminense toma um 2x0 do Coritiba. Dedinho nervoso. Aí, é. <risos> hoje, hoje eu tô até muito mais tranquilo. Tô até que eu nem comentei, porque eu tava, eu tava em viagem, tava em deslocamento, uhum. então eu nem vi melhor, esse jogo. Melhor. Aí é, deixei quieto. E isso, claro, que acaba causando um outro... É, incômodo, que acaba chegando pra gente, ó, fulano lá no Fluminense, não gostou, pá, 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 pá. assim como pode acontecer também uhum. de eu fazer um conteúdo sobre o Cruzeiro e o assessor de imprensa do Cruzeiro não gostar Sim, e, 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 e eu e ficar... Faz parte do risco ali. É, faz parte do risco, perfeitamente. Faz parte do risco, né? é. É... Ah, desculpa. É, não, e aí, tipo assim, só pra, pra concluir que é, por mim tá tudo bem, desde que eu continue tendo a minha tranquilidade de estar na arquibancada, é entendeu? Porque eu, eu quero, como torcedor, continuar tendo vivências de torcedor e não de alguém que tem, sabe, um, um compromisso com o Clube X ou com o meu clube. É mais ou menos por aí. E o que essa pessoa que busca o equilíbrio aí de entre torcedor e a opinião mais, mais digamos assim, imparcial... O que, que analisa do Fluminense nesta Comebol Libertadores e o que, que espera aí para essas oitavas de final que estão por vir? É, eu acho que o Fluminense fez uma fase de grupos muito esperada. Eu, acho, eu vi com muita tranquilidade todos os resultados. Talvez o, o que mais é, acabou fugindo ali é, de quando você pe pega o sorteio é, e aí analisa a tabela ver o que, que dá e o que não dá. O único resultado que acabou fugindo foi o empate no Maracanã. O Fluminense acabou não, não jogando tão bem. E, e eu tenho visto que, assim, e é, é, é muito... Vou até parafrasear o presidente do, do Flu. É público e notório que... <risos> é público e notório que... Advogado, que o Fluminense ele tem uma prioridade 
né? principalmente agora que saiu da, da Copa do Brasil, o brasileiro já está na mão do Botafogo praticamente. É... Então a Libertadores é a grande prioridade. Só que vai ter que voltar com o rendimento, principalmente das três primeiras partidas. Porque jogou muito bem contra o Esporte Cristal no Peru. Uhum. É, não jogou, não foi nada exuberante contra o The Strongest, mas é, fez um bom jogo, um jogo suficiente para vencer. E contra o River Plate, algo que, pô, meio é, mais né? otimista. Tricolor, claro que tem um contexto do jogo. Uhum. Né, a expulsão ali acabou só que não, isso não tira o mérito do Fluminense continuar voando para fazer o terceiro, fazer o quarto fazer o quinto e como você acha que o Fernando Diniz está encarando essa é... é boa tarde a todos é, para mim eu estou vendo com, com muita naturalidade porque tudo que estamos apresentando esse ano é algo que fizemos no treinamento e eu, eu, eu tô um pouco feliz de pegar <risos> o argentino júnior, porque seria muito pior se a gente pegasse o argentino adultos. <risos> Menos mal que vai ser o argentino júnior. Pai, não dá você é dinizista? Eu sou dinizista? Ah, cara, pergunta. o Diniz. É, pergunta. O Diniz, cara, ele é um caleidoscópio de emoções. <risos> ele, e ele causa um caleidoscópio Isso é verdade. de emoções. Cara, eu não, não, não vou me intitular de nizista, uhum. não. Mas, desde a primeira passagem dele no Fluminense, em 2019, com o clube numa situação assim horrorosa, muito mal administrado pelo antigo presidente, tanto é que é, ele acabou saindo na, naquele ano... Uhum. Antes do. Ele, ele tinha um. Ele, ele ia ficar até 2020, uhum. até o final de 2020, ter uma nova eleição. Anteciparam. Só que ante, ele antecipou, uhum. porque ele estava sofrendo muita pressão e não estava aguentando e tudo mais. E também, uhum. né? É. <risos> Mas coitado, eu nem acho que a culpa é dele. A culpa é. foi até de um do anterior, que esse aí, meu <risos> amigo. <risos> Se passar lá em São Gonçalo. Nossa, meu irmão, se vocês falarem assim, então receba aqui agora Peter Simpson, eu vou falar. <risos> se ele sair de trás desse negócio aqui, eu vou falar, vem cá, senta aqui. Que eu vou conversar. Conversar com ah, cadê a surpresa que a gente tá aguardando? <risos> pro, pro, pro cancela, a surpresa. Se, se cancela a surpresa. Cancela a surpresa. Cancela a surpresa. Não, mas isso aí é, é ah, uma crítica sim, que claro. todo torcedor do Fluminense acaba fazendo. Sim. Então, 2019 o, é um ano muito difícil pro Fluminense financeiramente, enfim, em termos de elenco e tudo mais. E o Fernando Diniz, ele chega e rapidamente consegue fazer aquele time de, de jogadores até desconhecidos, né? Porque você tinha um Nino que acabou de chegar do... tinha acabado de chegar do Criciúma. O próprio Johnny Gonzalez. O Danielzinho, que tinha feito... que era, que era da base. Voltou agora. É, que voltou agora. Que tinha feito um ano não tão bom é, em 2018. Era muito franzino. A torcida não... Não gostava muito. Aí veio o Ganso com festa, com... É... Como é que é a música do Ganso? É... Nunca jogou... É... A Rascaeta e... é o... É... E... É... Nunca jogou O Ganso tá vindo aí. E muita taça eu vou ganhar. Então o Ganso veio com muita expectativa, <risos> só que aí no começo não consegue entregar, até porque ele vinha de um tempo de inatividade muito grande. Cara, ele simplesmente fez aquele time jogar bola. Jogar bola, jogar bem assim, três, quatro, cinco meses. Só que aí, é, ele entrou no que a gente... Que a Terra tá rolando o é, um meme, né? Que é o, o ciclo de Diniz. E aí, ele já tinha passado por esse ciclo, ciclo mais ou menos, no Atlético Paranaense, Sim. o trabalho anterior dele. É, passou no Fluminense. E eu, fui, eu era contra. Tem, tem torcedor do Fluminense que não gosta do Diniz e que me acha maluco e acha todos os outros que eram contra a demissão do Fluminense em 2019, depois daquela derrota contra o CSA. A demissão do Fluminense que eu falei? Foi. Foi. Não, a demissão do, Fluminense, do Diniz. Do Diniz, é. do Fluminense. É. Do Fluminense. É. É. é, mas era todo mundo que... Tem gente que acha que quem era contra demitir o Diniz em 2019 com o time, sei lá, na penúltima posição, era maluco, que tinha que demitir mesmo. Eu era um cara que eu falava assim, cara, não é possível, isso aí uma hora vai dar certo, esse time uma hora vai dar certo. Tudo bem que era um risco que, é, é. O clube, se o clube tivesse é, mantido... Esse futebol, ele, ele, ele é muito complicado. Mas eu, eu, eu não queria que ele tivesse saído naquele momento. 
Principalmente porque aquele jogo contra o CSA, cara, fez uma das melhores partidas que eu já tinha visto. Tomou um gol. E aí tomou um gol. Literalmente, assim, literalmente. Sim. O Fluminense jogou muita bola naquele jogo. Não conseguiu concluir, né? Não conseguiu fazer um gol. Um, felicidade, qualidade técnica de um ou de outro. É... E aí ele entrou nesse ciclo. Aí entrou nesse ciclo com o São Paulo. Entrou nesse ciclo um pouquinho com o Vasco. Sim. É, até um pouco menor. Também com o Santos. Eu tô falando isso tudo porque não é que eu seja dinizista, mas eu acho que eu acho não, eu torço para que uma hora ele consiga sair desse ciclo e de fato é, vire o treinador que que a gente tanto rotula ele, que é revolucionário, um cara que hum. ser mais que, constante, né? Que prioriza o futebol. Uhum. Não, e assim, ele melhor. E, e aí é, tô vendo é, com o olhar do torcedor é, de da passagem dele de 19 para 22, 23, ele já evoluiu em muitos aspectos com relação Verdade. ao time. Tem ainda algumas teimosias, tem ainda algumas... Como todo treinador, É, né? como tra todo treinador, é. exato. Tem algumas deficiências, mas já melhorou muito. Muita coisa, muita coisa. Eu torço muito pelo Diniz, muito mesmo. Diniz, tamo junto. E fez o Fluminense jogar muita bola? Fez, né? fez, fez, fez. Talvez fez. quando vocês estejam assistindo, isso já esteja definido... Mas, voltando a falar de Comembol Libertadores, é. será que vai ter um Fla-Flu? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Você Esse... acha? Você quer? Não. <risos> cara, achar é uma coisa. Eu achar é uma coisa. É. Cara, eu só não quero por um motivo. Porque esse, especificamente esse ano já teve demais. Tá tendo muito, né? Outra... Teve muito já, é aquele cara. jogo que você não consegue desfrutar, né? Porque assim, ó, você, você... Mais, você mais sofre do que... Você tem uma final de Taça Guanabara, quer dizer, final. Você tem a última rodada da Taça Sim, Guanabara é que se transformou numa final direta. Sim. Né? Que poderia ter, se fosse a quinta rodada, seria um Fla-Flu como qualquer outro. É. Mas virou um Fla-Flu de final direta. Aí você tem a final que, que teve, né? com 2 a 0 no Flamengo, e o Fluminense fazendo tipo, um dos melhores jogos que eu já vi no estádio, uhum. foi aquele 4 a 1 Principalmente, claro, do lado do Fluminense, claro. né? É... E Copa do Brasil. Né? E aí vem a Copa do Brasil. Aí quando veio a Copa do Brasil, eu falei, hum, já era. Já era, os caras vão carimbar. Os caras vão carimbar a faixa que a gente ganhou em cima dele. Não deu outra. E era, pô, tamo lá. Eliminados pelo Flamengo em 2022. Então, assim, eu acho que tanto o torcedor do Flamengo quanto o do Fluminense já estão um pouco desgastado. Tá legal, né? Tá... Sabe? Só que. É, eu vou até. Mudar. Eu quero porque eu quero que o, que o Fluminense passe. Uhum. E eu acho que o Flamengo vai passar, uhum. até com uma certa tranquilidade, pelo Olímpia. É... Vou entrar aqui de novo no, em clichês de ah, é futebol e parará, parará, parará. Mas eu acho que o Flamengo vai passar fácil pelo Olímpia e eu acho que o Fluminense tem totais condições, principalmente por fazer o segundo jogo no Maracanã contra o Argentino Júnior. É, então eu acho que é inevitável. Esse Fla-Flu aí tá escrito. Não é nem 40 minutos antes do nada. Antes do nada. É 50 minutos. 50 minutos. Vamos antes dar mais 10 nada. minutos para é. Nelson Rodrigues. É desse, isso aí. Porque eu... É isso aí. Seria o maior Fla-Flu da história? Ah, seria. Seria. Seria, né? seria. Seria porque, por exemplo, quando o Grêmio e Inter se enfrentaram pela Libertadores, ele foi tido. O Grenal das Américas. O maior é. Grenal da história. Eu tava nesse jogo. Tava? Grenal das Américas. Do... Fui trabalhar nesse jogo. Da, da o último jogo antes do fim do mundo. É. Antes do fim do mundo. Porque depois, foi bem no começo da pandemia, né? E no é. dia do jogo... É verdade, é verdade. No dia do, do Grenal, foi o dia que a Comebol é, anunciou a paralisação do, da Libertadores. Ah, isso também foi, foi no mesmo dia. Então, aquele jogo, e teve um jogo mais tarde depois da Libertadores, uh -huh. que eu não vou lembrar qual. É, foram os últimos, aí parou, parou tudo. Então a gente brincou que foi o último jogo antes do fim do mundo. Uhum. É, mas eu tava lá, a gente até produziu. Uhum. Vou ficar a dica aí, pessoal, fica que dica, tá no nosso sim, canal. É. Tem lá o Grenal da América, um, um documentáriozinho lá de 25 minutos que a gente eu fez do primeiro é. Grenal. Pô, irado. Ficou bem irado. legal. Sim. Pena que não. A gente já tava projetando uma parte 2, né, com a volta, uhum. mas aí a sem pandemia torcida. veio é. e aí foi sem torcida mais pra é. frente, meses depois. É, e em 2021. É... Porque o Fluminense acabou não fazendo a parte dele, né? Mas Eu tava pintando. caminhava. Pra semi, isso, né? Caminhava para semi. O Fluminense foi eliminado pelo Barcelona. Hum. De Guayaquil. Eliminação também patética. 
Contou até com uma baita falta de sorte, porque eu lembro que o, o, o Ganso já tinha entrado nesse jogo. Ele, ele, ele não era titular com o Roger Machado, mas ele entrava em alguns jogos. Cara, o Ganso... Não sei se ele entrou ou se ele começou jogando. Eu acho que ele começou jogando esse jogo. De qualquer forma, ele estava jogando muita bola. Muita bola. O estava muito bem. Tanto é que ele quase faz um gol de bicicleta. Né, quando uhum. ele cai, quebra o braço. Sim. Nossa, Falo, meu E aí, depois da, depois da saída do Ganso, o time desandou. Perdeu. Barcelona fez ali o joguinho dele. Segurou o... Ia ter sido uma é, semifinal. Uma semifinal. <risos> É, quarta de final também no... Não, é. Com a peculiaridade, né, Magno, que o... os rivais Flamengo e Fluminense jogam no mesmo estádio, né? É. Isso torna tudo é. ainda mais é. É, e, a fi... e a final desse ano é. será no Maracanã? Será né? no Maracanã. Já pensou numa Essa trajetória Ai, ainda? Cara. Tem uma... <risos> Estamos fazendo, ele... Magno é. fazendo ele sofrer antes Estamos... da hora, né? <risos> pra gente caminhar pro fim, Magno, vou te botar na situação... Ah. Tem que colocar, né? Vai, coloca. Quem ganha a Comebol Libertadores e quem ganha a Comebol Sul-Americana? Ah! Ah! Momento, façam suas apostas. É agora. Mas vamos lá, você que é o lado comunicador. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Ah, cara, como torcedor, eu tenho que falar que, que quem vai ser campeão do, da Libertadores vai ser o Fluminense. Qual vai ser a final com quem? Flui, olhando a outra chave é, ali. A outra chave tem Palmeiras, Atlético. Boca. É. Deportivo Pereira. <risos> Olha que o Pereira, Exato, hein? Olha que Pereira tá surpreendendo. É, né? o Pereira... pessoal fica desmerecendo. Não, a galera do... Pô, a, a pessoal da, da é. Jovem Pereira. Da comunidade de Pereira. É, da, da raça Pereira. Pereira vai ficar Press. Muito, é. é, a Pereira é, Press. Pereira Press. Vou pegar no seu pé. É... Aí tem de, é, Del Valle, Pereira. Quais são os outros Boca. dois jogos? Tem o Boca. Pô, cara, eu queria em cima do Boca. Eu queria um título em cima do Boca. É. Então, Fluminense e Boca Juniors na final, o Fluminense sendo campeão. Se acontecer, faz a gente o vai lá atrás de você. É. E se acontecer, faz o segundo no. Ah, não, faz o segundo. Não, não. É, é, é jogo final único. única. É, tô viajando, viajando. Final única. Viajando, desculpa. Aí você desculpa, vai levar claro. quem nessa final, se o Fluminense estiver? Ah, eu vou levar o Fabinho. Não deu só eu te falar pra você não fazer isso. É, o Fabinho. Fabinho não é Fabinho da sorte. Ah, Tem colores que estão assistindo, campanha. Magno, se o Fluminense chegar na final, não é. Ah, Fabi, hashtag Fabinho, não. Fabinho, não. Fabinho, não. Ah, Ou Fabinho então, não. pra é, compensar o que foi feito há 15 anos, leva o Fabinho pagando o ingresso é, dele. É, é, exato. Pode ser. Que aí, é verdade, que eu até faço essa então, maldição. E faço é, um ressarcimento. A maldição também, do né? Fabinho. A maldição do Fabinho. Eu faço um ressarcimento. Não, mas seria, seria incrível uma final Fluminense Boca Juniors. É. Mas. Mas se eu tivesse que dar um palpite até como, sei lá, mais... Analista. É, analista. Eu não sou um analista, não sou coisa. Eu tô com uma leve sensação de que essa sequência de, de títulos brasileiros vai ser quebrada. No Maracanã. No Maracanã. Maldição do Fabinho. Uhum. <risos> uma leve tá sensação. Trazendo... No ano que era o porque, Maracanã. Porque principalmente, assim, pelo é. fato do, de... É... E aí... Mas algum time em especial te faz pensar nisso? Ah, ali? e aí você tem que levar o, o River, uhum. né? E também considerar possíveis surpresas, né? O Del Valle é um, é um uhum. time que tá todo ano dando muito trabalho, chegando em, em fases importantes de, de competições sul-americanas. Atual, né? atual é. campeão da Comebol Sul-Americana. Pô, hoje nós temos... É... Um Atlético Paranaense que ainda não tem treinador. É, um Internacional que acabou de trocar. O Palmeiras, que não está sendo o Palmeiras dos últimos anos. E a própria torcida muito satisfeita, querendo reforço e tal. O Atlético Mineiro vivendo uma crise, como o Filipão. O Fluminense também ainda oscilando muito. É, o Flamengo, tipo, que... Com... Na verdade, né, eu... É, é oscilando, mas é mais uma coisa, tipo assim, não, não engrena, né? É. Vai e volta. Que não deixa, é. não deixa de ser uma, uma oscilação, é. mas mais do que isso, assim, é, às vezes joga de uma forma que parece que o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo que a torcida se acostumou, é. só que às vezes só joga de uma forma bem, é. pela qualidade técnica do time. É uma oscilação, desculpa. É uma oscilação. É uma oscilação. É uma oscilação. Enfim, é resumindo. Então, assim, se você pega, pega esse, esses, esses clubes, hoje é 26 de julho, eu não consigo botar um carimbo de que vai sair daí o título uhum. da, da Libertadores. Uhum. Tá. Entendeu? Não consigo. Com esse, com esse momento de hoje, não consigo. 
E na Sul-Americana... São Paulo está muito bem, o Botafogo está ali também. É, é engraçado, na Sul-Americana é. eu já acho que difícil não, não ser um time brasileiro vencendo. Acho difícil. É. É, eu vou colocar o Fortaleza. Seria, seria bem legal, né? Eu acho que o Fortaleza vai ser campeão da... Imagina da a festa no Olha. Castelão. É. é. Tá aí um jogo que quem gosta de futebol Cara, ia gostar de é. estar, né? Jogar em jogo lá é legal de ver, viu? Mas não, tô é. pensando Olha. até a semifinal. É, né? a semifinal, a final, final, é, final é Monte é, Video. A final é a única, mas assim, é. a festa... Se, se mas o... eu acho que... Que, assim, claro que o Botafogo tá muito bem. Muito, muito, muito bem. E o Botafogo tem até uma, uma vantagem que é dependendo de como continuar performando no brasileiro, é... ele vai poder até priorizar o sul-americano. Ou seja, poupar uhum. o Se tiver com brasileiro, vantagem, né? é, Se tiver com gordura. Com um, um, um título, assim... Uhum. Hoje já está muito encaminhado. Se tiver ainda mais, ele vai poder priorizar o sul-americano. E tem o São Paulo, e o com o São Dorival, Paulo também. você tem acompanhado. E o São Paulo também, que está tá muito, muito, muito bem. Eu vi o jogo contra o Corinthians. O Corinthians, claro, se valeu da... Da força da torcida, do professor, do, do, da tática do professor, do que o professor chega o jogo. Entendeu? Eu, eu boto o time no 4-4-2, o treinador acho que tá no 4-2, mas tá no 4-1-1-2-1-1. É isso. Você tá certo? E o Dorival, é, né? Também. É, e só que o, o Dorival, o São Paulo jogou muita bola na Neoquímica Arena. Mas veio a casualidade do do futebol, e o Renato Augusto também, que é muito fora de muito série, é muito também. absurdo, que jogador meu irmão, teve uma hora que eu tava do lado da, da bandeirinha de escanteio, ele, ele foi cobrar o o escanteio, e aí velho, ele parece um um, um jogador de, de videogame mesmo, cara, um jogador de videogame, sabe, sabe, sabe o jogador de videogame? Todo perfeito? É, os movimentos, o movimento, né? A forma... Na verdade, eu nunca tinha pensado nessa Cara, definição. Surreal, né? surreal, surreal, surreal. Parece um jogador de, de videogame, que é, tipo assim, entre aspas, robot, robotizado, robotizado. para ser perfeito, para fazer tudo daquele jeito. É um absurdo. O jogador é decidiu o jogo. É, mas eu, eu, eu torço pro Fortaleza ser campeão. E eu, acho, e eu acho que dá muito bem pro, pro Seria Fortaleza. legal, né? Boa, seria é, excelente. Eu acho que seria bem legal. Bem legal. Se, olha, se... Eu... Dé, Fla-Flu, a gente vai procurar Magno Naval Pô, pra conversar mais por sobre isso, porque por favor. vai ser e divertido. se der Fortaleza também, se né? Não, se der Nossa. Fortaleza, na verdade, a gente vai contratar o Magno Naval pra fazer previsões <risos> exato, da exato. temporada. E se o não nosso... der, um brasileiro, um paracanã um também, né? né? De, de... Ah, é. É verdade. Se o River Plate... E vamos Plate, procurar o... também Fabinho. Sim, então, Fabinho. Vale. Pô, Fabinho, Fabinho tem que... Fabinho na verdade, que... assim, o que Fabinho tem que fazer é... Ele tem que ir lá nas Laranjeiras... E, e solicitar o cartão o de volta. Torcedor, porque o, porque o cartão retido, foi pra lá, né? ficou retido. Até hoje. Tem que devolver. É óbvio. Tem Olha, que pegar às de vezes volta. isso é maldição, tá vendo? Tem pra quem é mais é, supersticioso, vai lá, Fabinho, <risos> faz o sócio torcedor, faz aquele plano mais alto que te dá direito a convidado. Isso. <risos> Leva é. todo mundo pra ver o jogo. Vamos acabar com esse negócio. Logo. E tira isso. Mas, é. Obrigada, viu? Valeu, gente. Pô, foi obrigado. incrível, foi incrível. Muito legal. Olha, é. esse ano é bom pra tricolor. Vamos. Ano, de, ano é, de Libertadores. É, ano de, ano de Libertadores. Eu tava com saudade, né? A gente é. tava... No ano passado, o Fluminense acabou caindo na, na pré. É, e 21 jogou com, com pandemia. Então, eu tava com saudade de ver o um jogo na, da Libertadores no Maracanã. Tive o privilégio de ver até um dos melhores, né? Sim. É, acho que dá até para falar que o melhor jogo da primeira fase foi o 5x1. Minha atuação, Fluminense River, não teve é. alguém Sim. que teve uma grande... E até, até em, em termos também de... de... É de confronto mesmo, né? De fortança uma, e tal. Foi uma atuação Momento, mais impactante. Mais impactante. Mesmo, né? é, eu tava muito, muito ansioso para voltar ao Maracanã para assistir um jogo de Libertadores. E, cara, eu, assim, mesmo... O Fluminense demorou, né? Eu demorei para ver o Fluminense numa, numa Libertadores, né? Só fui ver lá em 2008. E só que, pô, eu acompanhava todas, é, assistia todas... Vi os times brasileiros, é, secava uns, torcia para outros. Claro. E aí, quando eu vivi isso, eu falei, pô, agora eu entendi. Agora eu entendi o que é essa competição. Tudo bem que foi logo num, numa campanha épica e decepcionante ao mesmo uhum. tempo. Só que hoje, é, esse ano que eu voltei, eu de novo relembrei 
a sensação de entender o que, que é estar no, no jogo de, de Libertadores. Então, é uma competição que pô, eu tenho um carinho imenso. E obrigado pelo convite. Nosso Vamos próximo ser. convidado vai ser PVC. Peter Simmons. PVC. Cara. <risos> PVC. O que o PVC está achando dessa Libertadores? É, a Libertadores 2023, <risos> na minha opinião, pode ter uma surpresa. Qual? É... Depois o Pereira tá jogando muito. O Mário falou que é, é um time que não tem a qualidade para ser campeão, mas eu acho que tem. O Deportivo Pereira fez seis jogos na fase de grupos. Sabe por quê? Porque a tabela tem seis jogos, pô! <risos> Devia parecer que foi histórico, né? Foi histórico! <risos> O, o time não foi eliminado na fase de grupos. <risos> Depois o Pereira é um, um clube que conseguiu ser feito. Você vai achar que é. não consegue na fase de mata-mata? Acho que não. Acho que o Deportivo Pereira estará <risos> na final no Maracanã. Juninho Pernambucano está com saudade do Vasco na Comembol Libertadores? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Eu gostaria de dizer que a Libertadores é um time... É um time, não, é uma competição em que eu vivi intensamente e que eu pude ter uma música relacionada à competição, que eu fiz um gol monumental e que, inclusive, infelizmente, eu não conquistei com o esporte. Eu acho que o esporte deveria estar na Libertadores, deveria sempre ser convidado a jogar Libertadores, independentemente da série que estivesse jogando. O esporte na Libertadores daria um outro, um outro olhar, principalmente para o Nordeste, da Libertadores, o, 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 o torcedor do esporte estaria mais envolvido com a competição e estaria vendo a possibilidade do esporte jogar o um Mundial e vencer o Real Madrid. Casão, e o Corinthians? É, eu acho o seguinte, é, é, eu acho é, o, o, o Luxemburgo é, está fazendo algo parecido com o Guardiola. É, não, não vamos, é, não, eu não estou comparando nada, não vamos nos empolgar, é, mas, mas eu, é, é, tem semelhança. <risos> pra fechar, pra fechar, o Flamengo vai voltar a jogar sem Jorge Jesus como jogava com Jorge Jesus? É... <risos> Eu acredito que não. <risos> é... Eu saí do Flamengo já tem <risos> quatro anos. É... O Flamengo, sempre que está num momento de crise, quer que eu volte e eu vou voltar. Mas eu vou voltar em cinco anos. Um é casual. Dois pode ser. Pode ser. Cinco. cinco. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso querido Magno Navarro. A gente volta nas próximas semanas com mais episódios do nosso videocast. Até a próxima.